邻居姬守正静静地盯着森林中散步的夫妻，但下一秒，女人却直接拔枪干掉了自己的丈夫。I'm sorry. I love you. 而女人之所以这么做，竟完全是为了保护丈夫。原来女人名叫艾玛，是一名顶级杀手，曾在世界各地执行过超过三百次暗杀，但却无一次失败。也就是这样的经历，让艾玛慢慢厌倦了这种生活。于是她便在又一次任务完成之后，选择了叛逃组织，躲到了一处偏远的小城市，并且与一见钟情的黑哥大卫组建了家庭，还生下了两个可爱的孩子。一晃便过去了七年，曾经的婴儿也已经长成了大孩子。就当艾玛以为这样幸福的日子会一直持续下去之时，意外却发生了。原来不久之后便是两人的结婚纪念日，为了庆祝。两人相约在酒店见面，艾玛精心打扮了一番，提前来到了酒店，而大卫却在赶来的途中被拥挤的车流堵在了路上。无奈的艾玛只能耐心等待。但就在这时，一旁的服务员却送上了一杯鸡尾酒。艾玛回头一看，是不远处的一名老头送的。很快，老人便端着酒杯来到了艾玛的身边。他说自己叫鲍勃，出差路过这里。而艾玛也用爱丽丝这个名字来回应对方，并说自己是一名职业经理人，在一家金融公司上班。两人聊得也算比较愉快。不久之后，大卫也赶到了酒店，在看到妻子正和别人聊天，大卫也假装。陌生人上前和妻子搭讪，三人就这样一边喝酒一边开着玩笑。几杯烈酒下肚之后，双方都有些上头，于是便打算各自回房休息。临走时，鲍勃将自己的房间号告诉了两人。说完便转身离开，而艾玛也和大卫一同回到了酒店。他让大卫到床上等自己，自己去洗个澡。可等到艾玛走出卫生间时，大卫已经沉沉的睡了过去。于是他便给大卫留言说自己去买药，马上就回来。结果却转身来到了鲍勃的房间。原来一开始艾玛就识破了鲍勃的身份，而鲍勃也知道艾玛的底细。两人同属于一个叫至尊安保的杀手集团。鲍勃此次的任务就是将艾玛带回组织接受惩罚，但在此之前，他还有一个提议：只要艾玛愿意将每次任务报酬的六成打给自己，那他可以考虑放艾玛一马。原来鲍勃一直。是个老六，虽然名义上为至尊安保工作，但背地里却只服务于出价更高的组织。艾玛并没有说话，而是看了一眼手机上的倒计时，接着便开始和鲍勃讨价还价，因为他有自己的考量。而此时的鲍勃人就是一脸嚣张，殊不知艾玛所做的一切全部是在拖延时间。He's already poisoned you back at the bar. 听艾玛说，在自己的酒杯里下了药，鲍勃直接就大笑起来。但下一秒，他的表情就消失了。原来早就在他们对饮之时，艾玛就识破了鲍勃的身份，并且在他不经意间将毒药倒进了他的酒杯。而鲍勃也毫无意外地将酒水喝了下去。就在倒计时结束的那一刻，鲍勃的身体也产生了剧烈的反应，很快就倒在沙发上一命呜呼。Sorry, man. Wrong place, wrong time. I have a family to protect. I'm sure you understand. 此时，大卫打来了电话，艾玛赶紧接了起来。但殊不知，身后的鲍勃突然站起了身，下一秒，他便开始朝艾玛疯狂输出。艾玛不停地挪动身体，并迅速起身抓住了鲍勃的枪。干掉鲍勃之后，艾玛回到了自己的房间，并且和丈夫度过了一个愉快的夜晚。第二天一早，艾玛就收到了上线打来的电话。由于昨晚的事导致她暴露了身份，所以上线要求艾玛来和自己碰面，商量一下对策。于是艾玛便告诉丈夫，公司临时安排需要出差，随后便提着行李辞别了丈夫。但就在艾玛离开的第二天，两名警察就拦住了准备下班回家的大卫，并将他带到了警局。一番简单的询问之后，女警从夹册中拿出了一份资料，递到了大卫面前。Her name is Emma Rayburn. Are you telling me, Mr. Brackett? Emma Rayburn died eight years ago. You met your wife about eight years ago. Is that right? 也就是说，如今的艾玛是借用了死去艾玛的身份。随后，另一名女警也拿出资料，她告诉大卫，警方上周三在阿根廷的布宜诺斯艾利斯机场发现了他妻子的身影，并且在他妻子离开四小时后，一名当地工会的主席被发现遭人暗杀。见大卫还不相信，女人又拿出了一张照片，是他妻子真正的资料。原来他的妻子名叫安娜·佩勒，在世界多地因杀人而被通缉。这下大卫终于不淡定了，回到家中的他开始四处翻找妻子的东西，希望能找到一些妻子作为杀手的证据。在经过一番不懈的努力之后，大卫在地下室。的储物格中找到了一个巨大的木箱，用撬棍打开一看，里面是各式各样的药品及注射器。第二层则放着各个国家的现金和代表不同国家身份的护照，而第三层更是炸眼，放着一把高精度狙击步枪。这下大卫终于慌了，他不敢相信和自己生活多年的妻子竟然是一名杀手。而此时的艾玛已经和上线碰了头，但由于艾玛这次惹的祸太大，上线表示自己很有可能也没法保艾玛周全，而艾玛也早就想好了退路。在此之前，他就让上线帮一家人准备了护照，打算彻底离开美国，开始新的生活。
同时回头的艾玛也注意到了身后跟踪的车辆，是两辆黑色的奔驰，显然是至尊安保派来的人。于是艾玛让上线在路边停车，身后的奔驰上也迅速走下两个人。艾玛加快速度走进了一间酒吧，身后的追兵也很快就跟了进来。等到对方离开之后，艾玛从一个男人的身后钻出，冲上前去对着追兵就发动了攻击。完事后，刚刚走出来，就看到了等在外面的女杀手。女杀手见状，直接冲了上来。艾玛也开始疯狂逃跑。等到女杀手跟到地铁站时，却没有看到艾玛的踪迹。于是她从腰间拔出麻醉枪，开始小心翼翼的在四周寻找艾玛的踪迹。下一秒，艾玛突然从高处跳了下来。收拾掉女杀手之后，艾玛走出了地铁站，却刚好撞上了过来接应的上线。于是她立马钻进了车里，同时外围的杀手也朝他们射来了子弹。上线一边开枪反击，一边猛踩油门，迅速朝前冲去。但不幸的是，上线在刚刚的枪战中中弹。艾玛赶紧坐到副驾驶，控制车辆。当她找了一个僻静的地方停下车之时，上线早就因为失血过多去了西北。慌张的艾玛走下了车。就在她不知所措之时，突然听到了手机铃声，原来是丈夫大卫打来的。大卫在知道妻子是一名杀手之后，并没有表现得太过慌张。妻子还想解释。些什么，却直接被大卫打断。因为现在他们两个是夫妻关系，所以大卫不想让妻子独自承受这一切。于是，在知道妻子身处柏林之后，大卫便马不停蹄地坐着飞机赶了过去，并且在一间咖啡厅和妻子碰了面。艾玛也向大卫坦白了一切。原来，艾玛的真名确实是叫安娜，出生在美国。小时候，她的父亲是特勤局的一名探员，并且在退休之后和一个名叫露西的女情报员合伙开了一家名叫至尊安保的私人保安公司。Gwen Carver is investigating you, some kind of international task force. There's no task force. That's solved. All more reach, more cover the better. 但不久之后，父亲就因意外去世。当时他只有四岁，所以露西就成了他的监护人。露西给了艾玛新的生活，并且训练了艾玛，让她成了一名杀人不眨眼的刽子手。小时候的艾玛没有反抗的能力，但现在她长大了，只想过自己希望的生活，所以就和大卫组建了家庭。大卫听后很是难过，他心疼妻子曾经的遭遇，而妻子也发誓自己以后会将一切心思放在他和孩子们身上，然后去明启多的五八同城找份工作，简简单单的过完后半生。然而就在两人互诉衷肠之时，门外却走进来了几名至尊安保的成员。两人刚刚发起反抗，就被旁边的人用麻醉枪击中，瞬间就被对方制服。等到艾玛再次醒来之时，已经出现在了一个陌生的环境之中。她顺着过道走了出去，却看到露西正在和自己的两个孩子玩耍，于是她便直接走了上去。两个孩子见到她，立马扑了上来。Daddy's resting. He's not feeling his best. 随后，艾玛让孩子们去一边玩耍，自己打算和露西谈谈。露西并没有拐弯抹角，她告诉艾玛，只要她愿意杀掉大卫，然后回到自己身边，自己当一切都没发生过，还会亲自照顾她的两个孩子。听到这些话的艾玛并没有表态。露西见状，让手下打开了一个木箱，里面是艾玛曾经用过的一把手枪，想让艾玛用这把手枪干掉大卫。不管任何时候，孩子都是艾玛的软肋，所以艾玛用沉默来回复了露西。接着，手下将大卫带到了艾玛的面前，让两人好好享受一下这最后的时刻。此时，一名狙击手正静静地盯着两人。一旦艾玛没有按露西说的做，那狙击手将会帮她解决掉大卫。但让所有人没想到的是，艾玛有自己的想法，她将丈夫搂进了怀里，并在狙击手的注视下，拔枪射向了自己的丈夫。很快，不远处的小路上驶来了一辆车，是露西派来给大卫收尸的手下。此时的狙击手还在监视着一切，而艾玛则不动声色地来到了狙击手的视野盲区，迅速拔枪，并将女杀手按在了地上，接着直接一枪将她送去了西北，随后起身离开了现场。而艾玛刚刚离开，大卫就醒了过来。原来艾玛很了解人体的构造，她那一枪精准地避开了大卫所有的要害，虽然看似射杀了大卫，但其实对大卫丝毫没有影响。就在大卫一脸懵逼之时，再次传来了一声枪响。原来刚刚监视他们的狙击手已经被艾玛干掉，随后。艾玛回到了大卫身边，将他从地上扶了起来，并告诉大卫自己必须得解决掉所有麻烦，要不然今后他们将麻烦不断。大卫同意之后，艾玛便开始行动。此时的露西还在和手下聊天，突然一颗子弹穿过玻璃射中了手下，露西立马俯身躲了起来，而那颗子弹也并没有伤到手下，因为她穿了防弹衣。接着手下起身开始寻找艾玛的踪迹，下一秒艾玛直接打破天花板跳了下来，两人很快就扭打在一起。
。一顿激烈的厮杀之后，艾玛终于干掉了女杀手。而此时的大卫也在别墅中找到了两个孩子。为了不伤害孩子幼小的心灵，他表示这是一场大冒险，非常刺激。而干掉女杀手的艾玛也开始追击露西，双方在丛林中展开了激烈的对射，子弹犹如雨点般打在了周围的树上。眼看奈何不了艾玛，露西便选择了逃跑，结果却被艾玛扑倒，同时也中了一枪。看着自己流血的伤口，露西也认命了，她要求艾玛给自己来个痛快。I would love to sit here and watch you die. But Mr. Fluff and the Monkey Princess are feuding, and my family's waiting for me. 随后毫不犹豫地转身离开，但可以看出艾玛的内心还是有不小的波澜。故事的最后，艾玛开车带着一家人离开了这里，对他们来说，接下来的生活将会更加安稳幸福，而艾玛也不会再任人摆布，从此有了属于自己的新生活。此剧结